Hello ma'am sir, my name is Teacher Michael and I am back with another video. So kung first time mo dito sa aking channel, please consider subscribing. Ayan, so ang pag-aaralan po natin today ay ang Google Sheets. So ang Google Sheets po ay para po siyang Microsoft Excel. Ang kagandahan lang po sa Google Sheets, ito po ay automatic saving sa inyong Google Drive. Ano po ba yung sinasabi kong Google Drive? Kapag klinik po natin itong 9 na dots, and then i-click natin yung drive dyan, mahanap po natin yung ating mga files sa Google Sheets, sa Google uh, Slides, or sa Google Forms. Or kung may mga sinave po kayong files from your desktop or from your documents, ay mahanap nyo po dito sa Drive. So, paano po tayo makakapunta sa Google Sheets? Ang gagawin lang natin, ikiklik yung 9 na dots, tapos hanapin po yung Google Sheets. Ayan, iklik po yung Google Sheets. Tapos dito ay ikiklik natin yung blank. Ayan. So, ito na po yung ating Google Sheet. Kung mapapansin nyo, ay para lang din po siyang Microsoft Excel. So, today, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-compute ng average, paano po makita yung ranking, at paano po makita yung distinction ng bata kung siya ba ay uh, with honors, with high honors, or with highest honors. Ayan. So, dito sa taas, ay pwede nating palitan yung uh, title ng ating spreadsheet. So, halimbawa, ilagay natin grade 7. Ayan. Tapos, dito sa baba ay pwede din natin palitan yung ating um, name ng ating uh, spreadsheet. Ayan, grade 7. Ayan, so kung mapapansin nyo dito, dito natin mahanap yung different fonts, kagaya sa Microsoft Excel, tapos font size, bold italic, tapos text color, kapag border, ito po yung gagamitin natin. Kapag magmamerge po tayo, tapos ito po yung mga align, yung left align, center, right align. Ayan. Tapos dito naman yung sa formula bar, dito natin makikita yung formula na gagamitin po natin mamaya. Ayan. So, meron na po akong ginawa dito. Ito po. Ayan. So, ito po yung um, final grade ng bata. So, kung makikita nyo, meron po siyang mga uh, grades na po sa English, Science, Math, Filipino AP, tapos dito sa MAPE, sa ESP, sa computer, tapos yan na po yung average niya. May average na po yan, i-delete natin para makita nyo mamaya kung paano ko po ginawa yan. Tapos yung rank at saka yung distinction. Ang maganda po dito sa, um, sa Google Sheets ay pwede nyo pong ipasa yung link sa inyong co-teacher Tapos, salimbawa, kayo yung advisor, tapos kukunin nyo po yung grade ng advisory class nyo sa science, sa math, sa Filipino. Ang gagawin nyo lang po ay isisend nyo lang po yung link sa inyong um, co-teacher. Halimbawa, i-click nyo yung share. Tapos, dito sa baba, piliin po natin yung anyone with the link. Ayan, tapos i-click po natin dito, editor, para mailagay po ng subject teacher yung grade ng bata. Instead po na mag-print kayo, na mag-print ng grading sheet, ang gagawin nyo na lang po, ito na lang po ang isisend nyo sa subject teachers ng pupils nyo para ma-enter ma po nila yung uh, grades ng mga bata. Tapos i-copy lang natin yung link. Tapos kapag nakapin yung link, ay isisend na po natin sa subject teacher. Tapos sila na po ang bahalang mag-encode sa grades na halimbawa sa, sa science, sa math, sa Filipino, sa AP, sila na po ang mag encode ng grades. Ayan. Instead po, nahihingin mo pa yung grading sheet na printed, tapos ikaw yung magta-type as advisor. Ang gagawin mo na lang, i-click mo yung share, tapos... Ayan, i-click yung share. Tapos, ito, ito lang gagawin. Ulitin ko. Click yung anyone with the link. Tapos, editor. Ang pipiliin, hindi viewer. Kasi kapag viewer yung pinili, hindi makakapag-encode yung subject teacher ng grade dito po sa, uh, sa Google Sheet. So, ang pipiliin natin ay editor. 
kapag nabago na po natin yan, i-copy link natin, tapos i-send natin sa subject teacher. Ayan, para ma-encode nila yung grades. So now, ituturo ko na po sa inyo kung paano po i-compute yung grade ng bata. Ayan. So, unahin po natin yung grade sa, ay yung average sa mape. Ang magiging formula natin is equal sign, tapos i-type natin average. Tapos piliin po natin yung pangalawa, hindi po yung una. Ayan, yung pangalawa. Tapos i-click po natin yung music hanggang sa hell. Tapos close parenthesis, enter. Ayan na po yung grade ng bata. 90 po siya. Tapos i-drag natin pababa. Ayan na po. Kung gusto po natin baguhin yung decimal places, pwede po natin i-highlight yan. I-click po natin dito. Ayan, para mabago po yung decimal places. Ayan, so meron na pong average yung bata sa mape. Now naman, ay kukunin na natin yung average ng bata sa English, sa Science, Math, Filipino, AP, Mape, ESP, at Computer. So ang gagawin natin, equal sign, tapos average. Ayan, so piliin po natin yung pangalawa ulit. Tapos i-click po natin yung English papunta po sa MAPE. Tapos, i-click natin kama. Tapos, punta po kayo sa ESP at saka sa computer close parenthesis enter. Ayan na po yung average ng bata sa 8 na subjects. Ayan, sa English, Science, Math, Filipino, AP, MAPE, ESP at computer. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa formula bar, Ang klinik natin kanina ay yung C7 hanggang C uh, ah, C7 hanggang H7. Hindi na po natin sinama yung music arts at saka PE kasi nga meron na pong average. Yung average na lang po yung ating isasama. Ayan. So ulitin po natin. Ayan. Equal sign. Tapos average. Piliin po yung pangalawa. I-click po yung English hanggang sa mape. Tapos, kama. Tapos, i-click po yung ESP, yung grade sa ESP at computer. Tapos, close and open parenthesis. Tapos, i-drag nyo lang po siya pababa. Ayan na po yung average ng bata. Kapag gusto po natin baguhin yung decimal places, ito lang po yung ating i-click. Ayan. Next naman tayo, dun po sa ranking. Sa ranking naman, ang formula is equal sign. Tapos, i-type ang rank. Tapos, i-click po natin yung rank sa una. Tapos po, i-click po natin yung uh, unang average, yung 89.75. Tapos, kama. Ayan. Tapos, i-click po ulit natin yung sa 89.75. I-drag natin pababa. Kama. Tapos, i-type natin zero. Tapos, close and open parenthesis. Ayan. So, ito na po yung rank ng bata, rank 6. Pero hindi pa po dyan natatapos. Kailangan nating maglagay ng dollar sign para maging tama po yung ating formula. Ayan. Dyan lang po dun sa 07, sa gitna, at saka yung sa 012. Ayan. Yan lang po. Ito lang po yung lalagyan ng dollar sign. Ayan. Yan lang po. Tapos kapag nalagyan ng dollar sign, i-enter na po natin. Tapos, i-drag po natin pababa. So, kung mapapansin nyo, yung rank 1 ay yung may average na 92.09. Ayan. So, i-delete ulit natin para ma-practice natin ang gagawin. Equal sign, rank. I-click yung rank sa una. I-click yung 89.75, kama. I-click yung 89.75, i-drag pababa, kama. Tapos, 0. Close and open. Enter. Tapos, balik po kayo. I-click nyo yung number 6. Balik sa formula bar. Lagyan ng dollar sign. Ayan. Lagyan ng dollar sign. Tapos, enter. Tapos, i-drag na po natin. Pababa. Dito po sa distinction, uh, ilalagay po natin dyan kung uh, with honors, with high honors, or with highest honors. Pwede po natin i-type yan. Pero kung gusto nating maging automatic, ay meron pong formula yan. Ayan. So, ayan. Kapag tinik natin yung second sp spreadsheet, 
yun yung um, V lookup po ang tawag dyan. So, makikita natin dito yung debit order number 36, series of 2016. Ayan, kung 90 to 94 with honors yung bata. Kapag 95 to 97 with high honors. Kapag 98 to 100 ay with highest honors. Dapat meron po kayong isang spreadsheet na nakalagay po ito. Yung DO number 36 series of 2016. Kasi magamit po natin yan sa ating formula. Ayan. So, paano ba yung ating formula para sa distinction? Equal sign. Tapos i-type natin V lookup. Ayan. Click yung V lookup. Tapos, i-click po yung uh, yung average. Average po yung i-click. Tapos, i-click yung kama. Tapos, punta na po tayo sa V lookup. Tapos, i-highlight po natin ito. Ayan. Tapos, kama. Tapos, i-type natin number 2. And then, enter. Ayan. So, kung mapapansin nyo, NA po yung lumabas. Kasi nga po, 89.75 siya. Dapat, kung 90 po yan, ang grade, ang uh, magiging distinction ng bata ay uh, with honors. Like, for example, palitan po natin yung computer ng 95. Ayan, naging with honors na po yung bata. Pero kapag ang average niya ay below 90, ang uh, mag a po ay 90, uh, ang mag a po ay NA. Pero hindi pa po tapos yung ating formula dyan. Ulit, lalagyan po natin siya ng dollar sign. Ayan, lalagyan ng dollar sign para mas maging tama yung ating formula. Tapos pwede po natin niyang i-drag pababa. Ayan na po. So, lahat sila ay naging with honors. Ayan. So, what if palitan natin yung average nito, gawin natin uh, yung grade niya sa computer, gawin natin 98. Ayan. Tapos, ito naman, gawin natin siya 98. Ayan. Hindi pa rin siya enough. Ito, gawin natin 9, 95. Tapos, ito, 95. Ayan, so naging with high honors na po yung bata kasi nga 95.19 po yung kanyang average. Ayan, so ulitin natin, i-delete natin ulit to. Ayan. So ang gagawin natin, kailangan natin ng isang spreadsheet na may nakalagay na debit order number 36 series of 2016 kasi mga gamit natin yan sa ating formula. So ang ating formula is equal sign, i-type yung VLOOKUP, tapos, i-click po yung average, yung unang average, kama, tapos proceed po dito sa VLOOKUP, i-highlight, kama, type yung 2, tapos close parenthesis, enter. Tapos, hindi pa po tapos dyan, lagyan po natin siya ng dollar sign, ayan, tapos enter. Tapos, itadrag po natin siya. Ayan na po yung distinction ng, uh, ng bata. Ayan. So, what if gawin natin yung computer na 88? Ayan, magiging NA po yung bata kasi nga uh, dito sa DepEd Order number 36, wala pong nakalagay na uh, 89.25. Kapag below 90 na po yung bata, wala na po siyang distinction. Ayan, so yun po ang... Uh, Google Sheets na pwede natin gamitin kapag nag-compute po tayo ng final average ng bata every quarter. Ayan. So, thank you po for watching and please don't forget to subscribe. Bye!